Chukua Biblia yako pamoja na noti buku yako tunaanza sasa na nakukaribisha katika jina la Yesu Kitabu cha Yeremia sura ya nne Mstari wa kusoma ni mstari wa 19 Biblia inaandika inasema maneno haya Mtima wangu mtima wangu naumwa katika moyo wangu wa ndani Moyo wangu umefadhaika ndani yangu. Siwezi kunyamaza. Kwa sababu umesikia e nafsi yangu. Sauti ya tarumbeta mshindo wa vita. Hebu rudia maneno haya nyuma yangu. Mtima wangu, mtima wangu. Naumwa katika moyo wangu wa ndani. Moyo wangu umefadhaika ndani yangu. Siwezi kunyamaza. Kwa sababu umesikia e nafsi yangu. Sauti ya tarumbeta. Mshindo wa vita. Sema amina. Sema mshindo wa vita. Ndio ujumbe wetu. Mshindo wa vita Mshindo wa vita umetokana na nini? Na unasababisha nini katika ulimwengu wa damu na nyama? Ama unasababisha matokeo gani katika ulimwengu wa damu na nyama? Mshindo wa vita ambao umeambikwa hapa kwenye Biblia. Mtu huyu anaeleza hali halisi. Cha kwanza anasema naumwa katika moyo wangu wa ndani. Ndiyo Biblia nayo inatambua hivyo. Moyo wangu na umwa, moyo wangu wa ndani. Kwa hiyo nataka nieleze juu ya mshindo wa vita. Matokeo ya mshindo wa vita moyo unapouma kwa ndani ni vita vya kiroho. Na tayari vimefanyika na tayari mtu huyu anaachiliwa kitu fulani kinachoitwa ugonjwa wa rohoni ukishashindwa sasa ama siku zizo za nyuma unaachiliwa kama hujashinda ama ulipitishwa mambo magumu unaachiliwa nini jamani ugonjwa wa rohoni ugonjwa wa rohoni jaribu kufikiri mtu aliye mgonjwa katika mwili wa damu na nyama ana hamu ya kula sangine hana hamu ya kula chakula si ndio eh sangine hajisikii hata kufurahi kwa nini anaumwa? Sasa ni sawa. Hasikii hata kwenda kutembea. Hata kama wewe unampenda anambia twende tutembee tembea anambia mimi naumwa. Sijisikii vizuri labda nikipona. Si ndio eh? Vivyo hivyo ugonjwa wa rohoni mtu anapokuwa nao mtu yule hata kama mwili bado anajisikia kama una nguvu lakini ndani yake ana ugonjwa wa rohoni unayesababisha ana amani hana furaha moyo wake saa yote hachangamani na wengine utaona yuko kipeke peke tu na ukipata nafasi ya kumkaribia akiamua kukwambia atakwambia moyo wangu hauna amani ameamua kujifunua kwako atakwambia moyo wangu hauna nini hauna amani au mwingine utasikia roho yangu inauma Anawambia kwa nini anasema hata mimi sijui roho yangu tu inauma maana yake anaeleza nina ugonjwa wa rohoni wangapi wananielewa tunasema ndio maana hajasema mwili wangu nauma anasema roho yangu inafanyaje mwingine atasema moyo wangu nauma mwingine atasema roho yangu inauma anaelezea kitu kile kile ndio maana hapa 
anaeleza anasema hivi ule mstari mtima mtima huu naumwa mtu anayeumwa si ugonjwa naumwa katika moyo wangu wa nini wa ndani sio huku nje wa ndani alafu kama hiyo haitoshi anaiambia e nafsi yangu sauti ya tarumbeta mshinda wa nini wa vita mtu huyu amepikwa vita sasa anaumwa kama ingekuwa hakuna vita asingeumwa Suji kama ninaeleweka kwa hiyo anasema kuna tarumbeta mshindo wa vita vita hivi vimekuja vimeniachia magonjwa na ugonjwa wa rohoni ni mbaya umewahi kuona mtu anasema hivi ukakuta mtu anakusema maneno anakupiga na maneno anakuchambua na maneno anagudusua dusua na maneno mpaka unasema hivi wewe bwana kama unataka unipige au nipige lakini wacha kunisema vibaya unasikiaga hiyo eh asema kuliko kunisema maneno haya bora ongenipiga kwa sababu yale maneno yanamletea shida kutoka wapi moyoni na watu wengi wanapoumizwa moyo ndipo magonjwa yanaanzia moyoni ama rohoni Unakuta mtu hana amani si kwamba hana amani kwa sababu amekosa chakula si kwamba hana amani anaumwa mwili wa damu na nyama hapana ndio maana ukikutana anambia bwana vipi siku hizi bwana wewe niache tu roho yangu inauma sana si roho yangu haina amani moyo wangu hauna amani ni lugha sawa au si sawa eh hasemi mwili wangu nauma unamwambia wewe unamwambia hivi bwana huna raha mbona asema acha bwana moyo wangu nauma na mtu ana namna hiyo lisipo shughulikiwa hilo jambo litatoa madhara mabaya kutoka kwenye roho kuja kwenye mateso mengine ya mwili wa damu na nyama Yesu anafundisha hivi kile kimwingiacho mtu ndicho sicho kimtiacho unajis bali kile kimtokacho manake kilichomuumiza anasema roho yangu inauma kwa mengine anasema ndio kilio nitia shida ndio naye pato unajisi unanielewa kwa hiyo maneno mengine anasema hivi kama si roho yangu kuma mimi ningeweza kuruka ruka kama si roho yangu ina shida huku na sijui ni nini bibi anasema nitarumbeta mshindo wa vita kama sio hiyo ah mimi wala yani sasa hivi sina shida lakini hichi bwana moyo wangu hauna amani Moyo wangu nauma. Wakati mwingine inasababishwa na nini? Watu wenye magonjwa ya namna hii yanaitwa magonjwa ya rohoni. Ndio maana wanapita mahali pagumu. Ikianza kitu cha namna hicho. Baada ya muda utaanza kuona unaanza kupita mahali pagumu. Unaanza kupita mahali pagumu. Unaenda kufanya kazi moyo wako huna amani kabisa. Unaingia kwenye nyumba yako hata ukiangalia mume wako watoto wako mke wako familia yako jamaa huna amani kabisa tayari una ugonjwa wa rohoni ambao hata we mwenyewe ukienda kumuelezea daktari wetu wa kibinadamu utaona ataanza kukupa sai anakuambia chukua hizi dawa zikusaidie moja mi kutokana na taaluma yao sangina ngambia huwa na muda wa kupumzika sana hebu usiwe una, una, unafikiri vitu vingi Madaktari wanaweza kukusaidia na njia zingine ambao wao wanatujua sisi madaktari wetu. Amina. Lakini kwenye ulimwengu wa roho mtu huyu amepigwa ana ugonjwa wa nini? Wa rohoni. Sema ugonjwa wa rohoni. Haleluya. Utaona daktari anamwambia, "Hebu chukua muda wa kupumzika. Hebu hebu usifanye shughuli nyingi hebu pumzika." Kwa nini wewe umemweleza umemwambia, "Roho yangu haina amani. Roho yangu inachoka." Unapimwa moyo saa nyingine wanakufanyia vipimo vya kitaalamu wanaona moyo hauna shida lakini mbona anachoka saa nyingine roho yangu inauma inauma baada hapo utaanza kuona kwa sababu ni jambo la ugonjwa wa kiroho baada ya muda unaanza unaona anza kupita kichwa kwanza unaanza kupita mahali pagumu baada ya muda unaanza kusikia habari za vitu vigumu ambavyo vinaendelea kuchosha moyo wako hata mtu akikupigia simu unasikia neno ambalo linatopiwa kwako ambalo badala la faraja ni kama nakuweka kwenye wakati mgumu 
Hilo neno naweza kukalifikiria ndani ya robo saa, ndani ya nusu saa, paka atokee mtu ajiambia, "Naona beba ya nini? Masiwachane nayo." Ndio nasikia kama huweni kidogo, huweni ya mgonjwa. Sababu una ugonjwa wa rohoni. Na wote wame, watu wengi wamewekewa kwa mizigo namna hiyo. Wanampenda Mungu. Wanapenda familia zao jamii yao lakini wamewekewa mizigo namna hiyo. Wanatembea ni wagonjwa rohoni. Kutoka hapo kwa sababu wamekushika roho yako. Sikiliza. Roho ndio itiaye mwili uzima. Roho ndio itiaye mwili nini? Uzima. Ni sawa si sawa? Sasa wanaanza kuleta ugonjwa wa rohoni ili mwili wako mwisho wa siku waweze kupiga na magonjwa waweze kupiga na mikosi wanaanzia kwenye moyo wako ama roho yako Shetani amesoma Biblia anajua roho ndio itiaye mwili uzima Kwa hiyo wakipiga roho yako utaona mtu ananyauka tu ni mgonjwa ah wewe acha tu ningepata nafasi mm. ni historia ndefu nikikueleza ndio ungejua na kikueleza usipoangalia na wewe unaambukizwa hiyo chachu. Unaanza kukosa amani na wewe. Ni mshindo wa vita. Leo mshindo wa vita Mungu ataondoa kwenye moyo wako. Hata kama ni mgonjwa wa mateso mengi, sikiliza. Mungu anavyoangalia ni tofauti na mimi na wewe tunavyoangalia. Mungu anaangalia chanzo cha ugonjwa wako, chanzo cha giza liloingia, liliingilia wapi? kwenye moyo Moyo ukiponywa leo, ukifunguliwa leo, hata mwili wenyewe utajikuta automatically unakuwa mzima. Wangapi wanataka wewe wazima? Na uzima wa Mungu ukiingia ndani ya roho yako, hata mwili wako hauwezi kuzuia. Biblia inasema, "Roho ndio itiaye mwili uzima." Kafla kama uone utaona. Kafla kama usikii unasikia kafla kama likuwa sio kupona unapona kafla hata kama una uvimbe unaondoka kwani Mungu anaanza rohoni anakuponya roho yako msiba ule unaondoka magonjwa yanaondoka uzima wake unaenea paka kwenye mwili wako ndio wengi wameteseka na wakashindwa kuvuka sababu ya hayo magonjwa ya rohoni si kwa sababu ana dhambi ndio maana watu wana mnaio wanakuja kujikuta wanajiuliza maswali nimekosea wapi Mungu nimekosea wapi naposhindwa katika ulimwengu wa roho adui anakupiga kwenye ulimwengu wa roho kujua moyo wako unatembea una amani unaongea tu kwa sababu umekuwa ni mtu mzima unavumilia tu wasema wasinielewe vibaya lakini si yule ambaye ulikuwa leo tarudishiwa yule uliokuwa haleluya mm. ndipo utakapopona Mungu atakuinua kiraisi. Haleluya. Watu wanainuli wako kwenye ulimwengu wao wa roho. Ndipo matokeo yanatokea kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Utakapopona ugonjwa wa rohoni ndipo utainuliwa kiraisi. Kila kitu utaona kama kinakimbia kiraisi. Jaribu kuongea na watu ambao zamani walikuwa wanapanga nyumba. Mimi nawaambia mtu mtu yeyote anayepangisha nyumba alafu akaokoka mtu yule baadaye anapofanikiwa anakuwa kielelezo kizuri kikuja kulea roho za watu wengine ambao nao wanapita kwenye maisha ya chini Umenielewa Umenielewa kitu nimesema Mtu yeyote aliyepitia aga nyumba za kupangisha alafu akakutana na wenye nyumba wa jeuri ambaye anataka kila mwezi leta elangu hata ukiwa na shida hataki kusikia na yeye ana bajeti zake anakuambia mimi nilipangilia moja, mbili, tatu, na mimi nachukua uchumi wangu kutoka hapa sasa ukija kuniambia sinyi hela sijui imepanda imeshuka sikuelewi kwa kweli kama ni hivyo toka kwenye nyumba yangu na yeye naye ana mipango yake na wewe sangine umekwama ukienda kumuomba ndio nakutana na maneno mazito mtu wa namna hiyo akivumilia mpaka Mungu akamvusha anapomvusha atakuja kuwa msingi mzuri kwa watu ambao wanapita kwenye eneo hilo la kupangisha nyumba ambao wakati mwingine wanakuwa na mambo magumu ya kupata kutokupata pesa wanajua maana ya kuvumilia 
watajua namna kuongea na mtu mwenye nyumba hata kama yeye amekasirika na ameinuka namna hii lazima we ushuke maana ukipanda naye huyo ndio mwenye chake atakwambia ondoka na utaondoka hata kama ukiomba noti saambia utaenda kwenye serikali akwambia bwana wewe umeenda kwenye serikali wakati unakuja kwenye nyumba yangu lienda kwenye serikali mimi naomba ondoka atakufanyia vituko utangoje hiyo miezi mitatu utaondoka kuna watu ambao hawana dini wala hawana Mungu lakini ni wa Mungu utaondoka kwenye mali yake lakini saa nyingine naye Mungu anaachia namna hiyo ili uje ujifunze Mungu amekutoa wapi ili uje uheshimu na watu wengine baada na wewe kupata jumba yako sema amina kama unanielewa jina la Bwana libarikiwe sasa ukipita hiyo stage tunaenda stage nyingine stage nyingine ipi Mungu anaanza kukusaidia umejikusanya kidogo kidogo ukajenga kanyumba kako ukamshukuru Mungu usipoangalia unakuta kanisani usipoangalia wasema eh hey, walijifanya kwamba sitajenga hey. Hey. na mimi nimejenga unataka kuwapelekea waraka waliokutesa ukija kanisani au ukienda nyumba ibada unakuta Mungu anamtumia mtumishi anaambia wewe nyenyekea ukifanikiwa nyenyekea watakia na wengine mema usilipize kisasa ah basi ana bahati Mungu amenionya nilikuwa nampelekea ujumbe mzito <laughs> <laughs> Unataka kumuonyesha kwamba na mimi nimetoka basi. Sasa Mungu anakuzua anambia sio hivyo, hayo sio mafundisho yangu. Wacha yeye mwenyewe atasikia huko pembeni. Ukimwona saa nyingine unapita za saa hizi ili ajue ni wewe. Za saa hizi. Jamaa simekwambia za saa hizi. <laughs> Sema amina. <laughs> Umesikia hiyo? Yaani kwa sababu alishakudoswa doswa huko zamani na wewe sasa umefanikiwa hata kama ulikuwa sio msalimu <coughs> unajifanya kama ulikuwa unaangalia message lakini kumbe umemuona anakuja <laughs> naangalia angalia message baadaye anaona kama jamani za size yeye sasa anaona ona aibu anasema ah huyu silikuwa mpangaji ah jamani za size <coughs> za size jamani <coughs> bwana asifiwe kama bwana asifiwe bwana asifiwe nilikuwa nawasalimia tu haya anasema yeye ame, ameelewa ameelewa <laughs> Hiyo yote inaonyesha kuna namna moyo wako ulikuwa hujaponaga na kuachilia. Sasa unaachilia una namna ambayo unaambia basi angalia na mimi huku. Baada ya kuvuka hapo la msingi ninachosema ni hili, angalia. Nyumba ya kwanza unapojenga unaweza kujenga kwa shida, si ndio? Lakini unamshukuru Mungu unatoka kwenye kupanga, unapelekwa level fulani. Si ni sawa eh? Huko Mungu anakufundisha unapita mahali pagumu pagumu alafu sangine wanatokea watu wapendwa wanatokea watu wanasukumwa na Mungu wanatokea watu na sangine Mungu anakufungulia njia unapata tipu fulani unafata katripu fulani kasafari fulani unafanikiwa unambariki Mungu na mshukuru unajenga kani nyumba kako kamelia na sangine hata akajakaa vizuri kwa maana ya kufanya finishing kabla hujamaliza kufanya huko eh, umehamia sema bora niko kwangu na watu wanaokuja sema wewe wewe si afadhali bora uko nyumbani kwako eh kuliko eh unapata angalau sema afadhali kumbe Mungu yupo sasa ukimaliza hiyo Mungu anambia nimekumalizia hilo daraja sasa amna kutoka hapo nyumba ya pili haujengi tena kwa shida ah unaagiza tu matiri hebu weke ni msingi hapo unaona ni rahisi kuliko ile ulioanza kaa maana yake kiwango chako kwenye ulimwengu wa roho njia zako zimefunguka Alafu unaweza kaenda pako kaona mtu akishuhudia nimepata ka kiwanja unaweza mwingine akamshangaa wewe ambao umetokaga chini unamfurahia yule mtu hata kama amepata migumi tano kwa kumi kwa sababu unajua umetoka wapi Sema amina unanielewa kitu nasema Vivyo hivyo moyo wako kabla hujatoka unaona ni ngumu nitatokaje Vivyo hivyo Unapopita kwenye mateso lionayo, ukiangalia hilo liuvimbe liko ndani ya tumbo lingekuwa huku nje afadhali watu wangesema pasua liko ndani ukiangalia ugonjwa ambao umeupata huko ndani unaposikia maneno ya Mungu yanapita namna hii wewe unaweza usipoangalia kwa sababu na ugonjwa wa rohoni ulioachiliwa wenyewe unapingana na kweli unaweza sema ni kama naamini lakini angejua hii tatizo nililonalo angekaa basi huyu mtumishi akae na mimi Nimwe nimwelezee kidogo. Aone uzito niliobeba. 
Sawa si sawa. Shida we sikia kwa mtu. Shida sikiliza kwa mtu. Na shida saa nyingine unaposikia ushuhuda Mungu amefanywa ndio unaanza kusema ala kumbe ilikuwa hivyo. Kumbe ilikuwa hivyo. Sasa ni kama mtu yule ambaye ametoka kwenye nyumba ya kupanga. Anapata mateso. Maana ndani yake si mmiliki halali. Ndani ya moyo wako si mmiliki halali. Kuna kitu kimemiliki ndani ya roho yako, ndani ya mwili wako. Hakitaki utoke, hakitaki umuone Mungu, hakitaki ufurai, hakitaki na wewe uonekane. Kimeshika ndani. Kama mwenye nyumba mjeuri. Lazima utalipa. Tumepata nafasi mshindo wa vita. Lazima tutakuangamiza. Ugonjwa utakufa tu. Upofu utakufa. Ule mavu utakufa. Kupoza huku utakufa. Kimeshika. Lakini kadi unavyolisikia neno la Mungu na unanyenyekea. Mungu anambia, "Huu ni mshindo wa vita." Kwa hiyo mwanangu kwa ni mshindo wa vita, wewe niamini mimi nitapiga hiyo vita itaondoka. Ikiondoka moyo wako unaanza kufurahi. Unaanza kufanyaje? Kufurahi. Ukianza kufurahi, neno la Mungu linapata nafasi. Wasema Allah, kumbe yasiyowezekana kwa mwanadamu Mungu amesema yanawezekana kwake. Impossible is possible. Yasiyowezekana kibinadamu yanawezekana kwa nani? Adui anaingia kwenye moyo. Anakuletea ugonjwa wa moyo. Kiswahili chetu cha kitanzania unasema moyo wangu na uma. Moyo wangu kwa mengine unaaddress una kusema moyo unapita mahali pagumu sijui umeingiaje mahali pagumu moyo wangu hauna amani ni mshindo wa vita ni kama mpangaji ambaye hana fedha za kulipa mwisho wa mwezi na mwenye nyumba anamsimamia hapo na maneno yale ni magumu naambia kama uwezi ondoka nataka nyumba yangu leo aliyokusimamia moyo wako ataondoka Alafu akishashika moyo namna hii unaanza kusikia habari mbaya. Unaanza kusikia habari mbaya. Ziwa ni za kazini unaona ni mbaya. Ukirudi nyumbani unaona bora ningetkuwa nje. Bora ningekuwa na fulani hata tuongeongee. Akiondoka ni kama amekuacha kwenye simanzi. Kukicha asubuhi unasema jamani kumekucha. Mishale ya kazini na inakusubiri imekaa namna hii. Oh, leo itakuwa mwisho kabisa. Ulimwengu wa roho unatengenezwa na adui. Na ulimwengu wa roho unapotengenezwa na adui ili uharibike, Mungu anaingilia kwa neno lake, anakuja kupiga wale maadui. Ulimwengu wako wa roho unarudi katika hali ya kawaida. Unaporudi katika hali ya Mungu anayetaka, ndipo maadui zako wanapigwa. Wanapopigwa, heshima inatokea kwako. Haijalishi wewe ni mtu mzima, haijalishi ni kijana, haijalishi ni shule, heshima yako inatokea. Yale ambayo yalikuwa hayawezekani yanaanza kuwezekana. Sema amina kama unanielewa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Umenielewa kitu nimesema? Eh. Ndio maana Mungu anafunua haya ili uponyaji wako tokee. Ili ufurahie maisha yako ya wokovu. Watu wengi wamekuwa wanaupenda Mungu lakini wanapita kwenye mateso. Hawafurahii wokovu. Yaani hawatendii watu wasema jamani hao naye ni watu walu, wacha Mungu wa Mungu. Haufurahi yani kama wame wamesokotwa mahali fulani, wamebinywa mahali fulani, wanacheka tu kwa sababu wasionekane wana kiburi. Lakini wamebinywa. Oh, tumeshughulika kwa siku tatu juu ya anga la miungu Tanzania na limeondoka. Utatembea kifua mbele na utajulikana wewe ni mtakatifu. Haleluya. Mwambie mwanzako mahesabu yatasomeka. Haleluya. Mahesabu yatafanyaje? Yatasomeka na yatalipa. Haleluya. Wamezoea, utakwenda kufanya kazi, na utaenda kwenye genge lako, utaenda kwenye biashara yako, ulimwengu wako umeroho umeshafunguliwa, utatembea ukiwa mahesabu yameeleweka. Haleluya Bwana. Mahesabu yataeleweka. 
kwanzia leo jina la bwana libarikiwe oh ngoja bwana ngoja nikuongezee kitu fulani mm. na wengine baada ya mshinda huo wa vita wengine wanaroza kulipiza visasi na roho ya kulipiza kisasi nisikilize taratibu kila mtu anapookoka ni kama mtu anayetolewa kwenye historia kutoka Misri kwenda nchi ya hadi umenielewa eh umenielewa naomba unishike hapo maana nitaelezea kwa kifupi mtu anapoamua kumpenda Mungu na kuyatoa maisha yake kwa Kristo ni kama anahamishwa kutoka Misri anapelekwa nchi ya wapi ya hadi maana yake anaenda katika mpango wa Mungu aliyomwekea tangu alipomuumba aje atembe nao duniani sawa so, sasa anapookoka anapojitoa namna hiyo anaanza maisha ya kumpenda Mungu kumbuka ana jamii yake ana familia yake aliyotoka huko naye watu walienda kwa waganga waliamini nguvu za giza huko naye kuna maagenti agent ni mtu aliye kinyume na mapenzi ya nani ndio agent jaribu kufikiri hiyo mimi hapo naweza kusema mimi ni agent wa Mungu maana yake namwakilisha Mungu wewe ukiokoka unakuwa agent wa Mungu amina agent ni wakala wa upande fulani sawa sasa kule kwenye familia kwenye jamii ulikotoka bado kuna zile roho zilizo watumikisha za agent sasa wewe unapookoka maana yake unahamishwa. Si ndio eh? Unahamishwa kutoka nguvu za giza kuingia katika pendo la Mungu. Unapoingizwa namna hiyo kinachotokea nini? Ni kama wa Misri walivyotolewa Misri kwenda nchi ya hadi, lakini kutoka unatolewa kwa mkono wa Mungu kwa neema. Bia sema siku atuokolewi kwa nguvu, Aha, ila kwa neema ya Mungu. Sasa unapookoka kwa neema, hautakuja kutembea kwa neema unakuja kutembea kwa imani. Si ndio jamani? Unakuja sasa kutembea kwa imani. Neema inakukaribisha, inakupa upendeleo usio na sababu. Ndio maana we umeokoka kuna wengine ndugu zangu ndugu zako hawajaokoka. Ungetamani waokoke lakini kila jambo na wakati hawajaokoka. Kwa hiyo unaokolewa unavutwa na Mungu kwa neema yake. Kwa sababu ulikuwa mchafu, ulikuwa mwenye dhambi, ulikuwa mtukanaji, ulikuwa huamini mambo haya. Sasa Mungu anakuvuta kwa pendo lake, kwa neema yake. Ukishavutwa ukakubali, ukaona ile neema yake, basi kutoka hapo hutembei tena kwa neema, unatembea kwa imani ili kuipata ile neema. Sema amina kama unanielewa. Sasa unapoanza kutembea kwa imani na ile neema sasa yamekufunika maana yake umeitikia kwa imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Unaanza kutarajia baraka za Mungu, uzima wa Mungu, uongozi wa Mungu. Sasa ulikotoka wanatengeneza malipizi. Unakumbuka wana Israeli walipotoka? Waliachiliwa kabisa lakini kufika karibu na bahari wakaona malipizi malipizi gani farao akasema tutawaachiaje waende hivi hivi tuwarudishe nani atakuja kufanya kazi nani atakuja kutengeneza mambo haya nani atakuja kutengeneza matofali nani atakuja kuchanja kuni nani atakuja kulima mashamba nani atakuja kufanya hizi kazi hawa watumwa wanaondoka tuwarudishe waliwafuata hawajawafuata sasa unapokoka watu wengi wamepita kwenye kisasi kinatoka wapi na Mungu ameshampiga shetani miokoka kinatoka kwa sababu ya uhalali wa kizazi ulikotoka kisasi ulichotoka ndio maana ukutaga wengine ukiokoka sema hata fulani ameokoka eh huyu amedanganywa umesikiaga hiyo ah huyu amedanganywa tuna mimi nilipewa siku kaambia tumpe wiki mbili anarudi huyu huyu amedanganywa atarudi tu aende wapi sasa hiyo ni kisasi kisasi cho kisipo shughulikiwa kinasababisha upite mahali pagumu moyo wako hautauma lakini utakuwa kwenye ulimwengu wa roho unaona ni utaona vita visivyoisha kwenye ndoto zako utaona ndoto za ajabu unapambana nazo maana kikisasi kinakufuatilia haleluya haleluya leo kisasi tutakiondoa kwenye maisha yako 
Kwa neema ya Mungu leo kisasi kitafanyaje? Kitaondolewa kwenye nini? Kwenye maisha yako. Sema amina. Eh, hey, hata kama kinatajwa kwenye gizazi ulikotoka, yataondoka. Haleluya. Na vitakuwa juu yako tena. Kama umenielewa, niseme Mungu akubariki. Asante sana. Tokana na somo lilojifunza lisiposhughulikiwa ugonjwa wa rohoni Mungu ananiambia matokeo yaliyowahi kutokea mengi ni kama yafuatayo Kwa sababu aliyekupiga rohoni na kukuumiza mshindo wa vita ni adui na sasa adui ndio anaanza kukunyima amani furaha na matokeo mengi kwa sababu shetani anashindana na kizazi cha mwanadamu. Tunapokuja kutokea wanakuta wakati mwingine wanawake wanaumizwa na waume zao kwa maneno magumu. Wanapoumizwa na waume zao maneno magumu wanashindwa kufuata kanuni ya Kimungu. Wanakuja kujikuta waume zao wanakufa haraka kwa sababu moja mshindo wa vita ulimwengu wa roho ni wa ajabu sana ndio maana biblia inasema katika kitabu cha wa, cha petro petro wa kwanza sura ya tatu nadhani msari wa saba asema enyi waume kaeni na wake zenu kwa akili ili kuomba kwenu kusije kuzuiliwa kwa hiyo mshindo wa vita unatokaje Adui anaweza kamuumiza mume. Alafu ile mshindo wa vita akahamishia vita nyumbani. Anapohamishia vita nyumbani kwa sababu yeye ni kichwa cha nyumba na mama anapoumizwa ule moyo anashindwa kuchukua hatua za kimungu ambazo ameziweka kwenye neno lake. Anashindwaje? Vile vitu vinavyomuumiza hasemi. Anagugumia navyo. Analia navyo. Hajui kwamba mume wake amekamatwa na adui. Alafu hiyo vita vimehamia kwa mke wake. Kwa hiyo kinachokuja kutokea ni kama kifuatacho. Nisikilize. Mungu akaniambia wanaume wengi wameondoka, wanawake wakabaki wajane. Kwa nini? Mungu alitaka ukiona mwenzako amevamiwa ama kazini ama na maadui maagenti ama wametakwa nafsi yao wengine wamepelekwa kwenye dunia wakatembea kwenye ndoa nje na mwanamke akajua akatembea nje ya ndoa mwanamume akajua matokeo yake kama yule mama hajui neema ya Mungu alichotakiwa alitakiwa afanye hivi alitakiwa moja apambane na ile roho iliyomharibu ama iliyomuingilia mume wake ajue hiyo ni spirit anapopigana nayo kwenye maombi kwanza amsamehe mume wake cha pili ampende cha tatu achukue mamlaka kwa sababu biblia imemruhusu anasema mwanamke atamlinda mume wake anamlindaje kwa njia maombi matokeo yake badala atubu kwa ajili ya mume wake atubu kwa ajili ya zile roho alafu afanye vita vya kiroho huku akija kwenye mwili ampende ajue mwenzangu amevamiwa ajue mwenzangu huyu ni adui Asipofanya hivyo ya akagugumia tu kuumia 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 mwanaume yule anga lake linafungwa na majeti baada ya muda unakuta yule mwanaume anakufa hata kama Mungu atamtengenezea njia pap ya kwenda mbinguni lakini anaondoka ili mwanamke akae mwenyewe baada hapo baada miaka kadhaa kama Mungu hajaingilia kati unakuta yule mama naye anaanza kuingiwa uchungu adui amefanikiwa watu wengi namna hiyo sikilize ndipo Mungu akaniambia wasiwe watu wa manunguniko wanawake na waume zao wasiwe watu wa maiko bali wa wabebe wafanye maombi ya vita na kuwatenganisha na hizo roho mbaya ndani yao watakapofanya hivyo hawatakaa wawe wajane vinginevyo hata kama uko kanisa lolote Mungu anaeshuka kuna kanuni ya kimungu wanaume wanaweza wakafa wanatumiwa na adui kuwatesa wake zao. Alafu wana mamama asipojua kanuni ya Mungu kupambana na ile spirit, kupambana na hiyo mwanaume, ile roho iliyomuingia, asipoelewa hiyo, unakuta wana mama wananuna, wanachukia, 
wanaenda kwao wanaenda kwa ndugu zao wanaenda kwa wachomba zao wanaondoka wanafanya vita ikiendelea namna hii baada mdo naona hiyo mwanaume anakufa na huu jumbe si kwa vuka hiyo dan tu mahali popote duniani wao wanamjua Mungu wao hawamjui Mungu angalia wanawake wengi wamebaki wajane na Mungu ananiambia kwa sababu gonjo wa rohoni unaanzaka namna hiyo mambo magumu unapitishwa yanasababisha moyo wako kutokuachia ukimwangalia mwenzi wako unamuona kuliko nyanya mbichi maana utaisubiri itaiva unamuona kitu kibaya paka wengine wanasema najuta kwa nini nimekuoa najuta kwa nini nimeolewa na wewe kwa nini adui ameanza mshindo wa vita na kwa sababu wamama wamepewa jukumu la kuomboleza wakaacha kuomboleza wakafikiri atabadilika kwa maneno tu ya kutupiana ya kutupiana pana shetani ndio anafurahi maana hutamuona shetani unamuona mume wako hutamuona shetani unamuona tu mke wako hata ukienda vikao vya wazazi vikao vya serikali vikao vya jamii hamtakaa msuluhishwe kwa nini ni mshindo wa vita ugonjwa wa rohoni umeanza ambao unajua mwisho unaleta mauti kwenye mwili Mungu ananiambia kwa sababu wamama wengi wanatunza familia usije kamlaumu na watu wengi walikuwa wanajiuliza sije kamlaumu Mungu amekupa hiyo nafasi kama unaona ndoa yako ikaagi vizuri mlilie Mungu mpende mume wako mheshimu mtendee mema lakini pambana na kile ambacho unajua kimemvamia ndani yake lazima utubu kwa ajili ya mume wako kwa yale aliyokufanyia na kufanya vita vya kiroho ndipo utawafungua mwanamume wako ndipo utawafungua wake zao na wataishi hawatakuwa wajane mara kwa mara Mungu anataka ufanye vita vya kiroho na ukiwa na upendo mwingi kwa mume wako maadui na maagent watatafuta watapata ndoa yako kwa nini uishi kama jehanam kwenye ndoa yako Kwa nini uishi kama jehanamu kwenye maisha yako? Kuna wake wachache wanawake wachache ambao waligundua siri hii wakati wa ume zao wametekwa na maadui awe na malaya nje wametekwa na maadui ama wameharibiwa fahamu zao na waganga na wachawi ama wameharibiwa na ndugu zao wakawapeleka wakawaganga ama wameharibiwa namna yoyote tu adui wao wanawake wako wachache ambao wao walichukua nafasi wakamuona shetani ndani ya mume wake wakajua hakuwa hivi hakuwa hivi tulivyoana hakuwa hivi na sababu hiyo wakachukua maombi wakatubu kwa ajili ya mume wake wakaomba rehema kwa ajili ya mume wake saa hiyo anapoomba rehema amejitenga mume hayupo ama saa hiyo mume yuko kazini anatubu kwa ajili ya kizazi chake anatubu mume akirudi anampenda anamuonyesha upendo anamtendea mema baada ya muda maana Mungu ni upendo baada ya muda unaona ile roho inaondoka kwa mume wake inaondoka unaona mwanamke mwenye hekima anamwambia baba nipe hela hata nimshukuru Mungu sijamshukuru Mungu muda mrefu unaona mume wake anampa pesa ama anampa za matumizi anamwambia bwana chukua na hii utafanya hivi ya anachukua anamwambia roho mtakatifu na kushukuru Mungu na kushukuru anaweka kwenye bahasha anaenda kanisani anaiweka kimya hata kama hatoa ushuhuda maana anajua maajent watajua anaenda kuiweka kwenye sadaka kwenye chombo cha sadaka saa ya kutoa sadaka anamshukuru Mungu kama hana kimya kimya ndani ya moyo wake anamwambia baba unajua itaji langu ulipigana vita ukamkomboa mume wangu na sasa amerudi kwenye nafasi baba na kuinua anaweka hiyo sadaka anarudi akiwa na ushindi wanawake wanamna hiyo ndio maana naona waume zao wanatakaswa kila itwapo leo na wanarudishwa kwenye nyumba ya Mungu na wanarudishwa kwenye familia wanarudishwa kwenye jamii sikiliza mwanamke popote alipo duniani inuka wewe ndio utakaye mlinda mume wako usimseme maneno mabaya wewe ndio utakaye simama kwenye zamu yako hautaishi kama jehanam tena hautaishi kama jehanam tena hautaishi kama jehanam Watu wengi hawana amani. Wengi wamedhofika mpaka miili yao. Mfalme wa wafalme. Wewe ni Mungu na utabaki kwa Mungu. Kwa kuwa unalipenda taifa letu. Unalipenda na kanisa lako. 
Angalia watu hao wamekutafuta kwa hiari ya mioyo yao. Nawe kwa sababu umewapenda na funua vitu vya sirini ili nyumba zao, ndoa zao zipendane kutoka ujana mpaka uzee wao. Wafurahiane na uzao wao ujiofuate vivyo hivyo. Maana we ni Mungu wa kanisa. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Nena kuinua Bwana kwa ajili ya watu wako. Na wanapochukua hatua hii, baba wasaidia wa mama wengi. Wasaidie Bwana. Ondoa mizigo yao ndani yao. Ondoa hali ya kumia ndani yao. Ondoa hukumu ndani yao. Sema na Mungu maneno machache juu ya moyo wako. Kama unasema akuponye mwambie niponye. Kama unamwambia Bwana umenikumbusha mwambie na kushukuru umenikumbusha na simama kwenye nafasi. Sema na moyo wako. Mwambie Mungu ndani ya moyo wako. Kwa haya ambaye amesema, kwa haya ambaye amesnena. Popote walipo mwanamke. Hata kama mume wako ni mlevi. Hata kama mume wako amekugeuka. Wacha kushindana kimwili. Vinginevyo hautamfaidi na mwisho wa siku mume atakufa maadu watatumia hiyo njia msamehe mume wako msamehe mke wako chukua hatua tubu kwa ajili yake kataa zile roho zilizomvamia ndani yake amba hakuwa hivyo kabla ukifanya namna hiyo na kumpenda kumuonyesha upendo wa Mungu na kumwambia Mungu wewe nipe uvumilivu na upendo wa kweli sio wa kuigiza na kufanya vita ndipo adui hataweza kustahimili juu ya ndoa yako na wewe utakuwa salama kizazi chako kitakuwa salama mtakuwa mfano kwa jamii na wazunguka maana utakuwa umeelewa jinsi ya kutembea na Mungu na hata kama umjui Mungu we mwanamke kata usio mjane kwa kumpenda mume wako. Usisikie habari za kuambiwa nje. Kaambia mume wako yuko hivi na ukaanza kuzitendea kazi. Wewe zitendee kazi kwenye ulimwengu wa roho. Hata kama humjui Mungu sawa sawa, wewe mwambie Mungu ninajua wewe ndio nilipa ndoa. Kwa namna yote kwa imani yako mwambie umenipa hii ndoa. Ndio maana sisi wanadamu litumba wewe. Naomba baba rejesha ndoa hii kama mwanzo. Kataa mlango wote wa adui amba unaweza kusababisha mume wako akageuzwa vinginevyo sipofanya hivyo wanaume wengi watavutwa duniani na maadui na watabaki kulalamika na uchungu mwisho mume yule utamkosa na wengi waliwakosa wanaume namna hiyo hata kama Mungu aliwatengenezea njia kwenda mbinguni lakini wamekufa Bwana anaambia niliambia kanisa Mateso mengi yamekuja kwa sababu hiyo. Na kutenga na manguvu ya ugonjwa wa rohoni ulio kusababisha kuteseka kwa muda mrefu. Na kutenga na mateso ya magonjwa ya rohoni yaliyo kutesa muda mwingi kukondolea amani ukaishi kama uko jehanamu kwa jina la Yesu wewe ambao unajijua una mateso sugu ya rohoni unajua na ugonjwa wa rohoni niliyousema utakuja mbele mbele ya madhabahu ukiwa umeshikilia moyo wako na Mungu anataka kukufungua wewe ambao unajua umepita kipindi cha namna hiyo. Na wakati mwingine ulishindwa kuachilia, ukitaka kuachilia unaona kama ni ngumu. Imekuwa gonjo wa rohoni sugu. Na hata ukimwona muhusika saa nyingine roho yako inaharibika. Ukale unainuka ndani yako. Ni basi tu kwa sababu umekuwa mtu mzima unakuwa kama unavumilia. Lakini unateketea ndani kwa ndani. Mungu anataka kukufungua. Ndugu zangu tuko mbele za Mungu. Hatuko mbele za mtu. Ndio maana nyumba hii sio ya mtu ni ya Mungu. Hata kama mimi nikikaa miaka ijayo, 
nitaondoka nyumba tabaki ya Mungu kama Yesu ajaja kulichukua kanisa atainua watumishi ndio maana na watumishi wengi na Mungu anaendelea kuinua atainua watumishi kanisa litabaki la Mungu hapa ni nyumba ya Mungu hapa sio dini ya mtu ni mali ya Mungu ndio maana watu wengi wasipotambua vitu hivi wanaonaga kwa sababu wao wanaanzisha kanisa wanaona la kwake sio la Yesu tena la kwake inaweza kaandikwa majina ya watu na sio ya Mungu ni chukizo mbele za Mungu. Mungu aliyekufa msalabani anakosa nafasi, makanisa yanaandikwa majina ya watu. Hayaandikwi jina lake. Asikia anafahamu. Aliyekufa msalabani anakosa nafasi ya kuongoza kanisa. Na Mungu asiposhuka nani atatusaidia? Hili ni kanisa lake. Na unaposimama ujue Mungu yuko hapa. Mwachie moyo wako wazi, shika ishara ya moyo wako. Moyo wako uko upande wa kushoto wa mkono wako. Ndiko mahali moyo wako upo. Pande wa titi lako la kushoto ndiko moyo wako lipo. Utashika kama ishara. Yeye atapita kama Mungu mganga agangae. Aponyae mahali palipo kwa ruzwa. Asawazishae. Mama angalia mateso ya watoto wako walikopitishwa na adui. Mshindo wa vita, masabisha magonjwa ya rohoni. Hata kama wanatembea watu wako, lakini unapoangalia kwenye ulimwengu wao, wana mateso, wana magonjwa ya rohoni. Na wewe ukuyaleta Bwana. Wengi walijitetea labda ni mapito, baba wewe ukuyaleta haya maana adui alitaka kukaa kwenye moyo. Hiyo ndiyo madhabau ya Mungu. Madhabau ya kuikiharibiwa moyo wa mwanadamu ndiyo madhabau yako. Anajua kwamba adui akiharibu hiyo madhabau ya anaikalia aliyeharibu. Wewe utapata wapi nafasi? Naomba natubu kwa ajili yao. Natubu Mungu. Kutoka hapo kwa sababu amedui, amekalia kwenye madhabau ya moyo wa mtu huyu. Kutoka hapo Mungu likosa nafasi kutoka hapo wakasambaza mambo mabaya wakasambaza mikosi kwenye mwili wakasambaza mateso kwenye mwili wakasambaza vifo kwenye mwili wakasambaza mabaya kwenye jamii yao na tubu mbele zako Mungu takasa moyo huu Mungu maana watoto wako wamejielewa adui ondoka ndani ya moyo ondoka kwenye madhabau ya Mungu maana moyo wa mtu ndipo Mungu anapokaa anasema nabisha mlangoni mwa moyo wa mtu ukinifungulia anaingia ingia ndani ya moyo wa mtu huyu ondoa kila uzito ndoa mauti mauti ondoka mauti uliyonenewa kwenye moyo losifa ondoka toka kwenye mioyo ya wanadamu toka kwenye utajiri wa wanadamu Ndoko ne haribu baraka za wanadamu. Toka kwa jina la Yesu. Get out. Toka. Toka. Huta miliki mioyo hii. Huta miliki mioyo hii. Neno la Mungu asema mili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Huta miliki mahekalu haya. Huta miliki wewe yako. Hutaendesha ndani yako. Ndoka. Na mauti ondoka. Na mauti bye bye naachilia uzima naachilia uponyaji in the mighty name of Jesus mateso ya watu mengi yalipitishwa kuanzia kwenye moyo wa mtu ndio maana mioyo ya watu ndio inaumia na ndio maana moyo wako usipofungwa utaona moyo wako unapofanikiwa unafurahi unamuinua Mungu na imba paka na tenzi za rohoni unakumbuka na kila kitu kwa sababu moyo wako kiwa salama ni baraka ziko salama Jesus
wachawi tunafuatilia kwa moyo mm. tunafuatilia kwa moyo si tunamuumiza pigo anaenda mbio eh namshika kwa njia gani tumemshika kwa njia ya magonjwa eh kwa hiyo sasa mko kwenye moyo wake pele kwa mpaka ICU eh pele kwa mpaka ICU ah mm. lengo lenu mnataka nini tunataka tumue mumue eh si anamlilia Mungu mkisha muua mnapata faida gani hatuna faida tunajua ameondoka najua ameondoka mm. ondoka kwenye moyo sasa Yesu anakuua wewe mm. ondoka kwenye moyo moja mbili tatu tell out right name of jesus out jesus might okoho Chia moyo chia moyo wake chia moyo wake get out out Jesus my name Ooh Nanda wapi Eh Unaenda wapi Wewe nani Wewe nani unaenda wapi Ngoja kidogo Unaenda wapi Unaenda wapi kidogo ngoja kidogo mwacha ende na kukwenda haya hebu nenda unaenda wapi unaenda wapi jesus kaskai ndani ya huyu mtu amen Jesus might help out might in the name of Jesus out you demon out Jesus might help amen out demon out Jesus might help kila aliye na mateso ya kila namna mbona moyo wake aumpe amani bana anaondoa haya mateso kuanzia sasa wende your glory umekuwa hivyo eh wangapi anakumbuka kwa mtoto aliletwa amepoza akatembea huyu hapa glory napendeza sana barikiwe glory Santa San.
Melewa. Nafanyaje? Jisamee kutoka moyo wako. Melewa. Eh. Unajionea huruma kupitiliza. Unalia kana kwamba mtu yuko akuonea huruma, Mungu haikuwa hivyo. Jisamee. Simama kwa jasiri omba kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa neema ya maombi. Ukimsii Mungu kama baba, kama mlezi, kama jemadari wa vita, kama mchungaji mwema. Alafu atakuinua kwa jasiri. Wacha kuna roho ya kukufinyilia. Unaelewa? Nasikiliza. Na nasikiliza. Wakati na bidii ya mazoezi yako na vitu vingine, kuna roho zilikupenda kwenye ulimwengu wa roho, lakini sio za Mungu. Ni ma giant spirit. Kwa hiyo wakataka waje wakae kwako. Alafu kuonyesha kutunisha misuli ama kufanya ni wakakaa kwako ni ma giant spirit. Get out. Get out, giant spirit. Get out. Ondoke msifuate mtu yu tena kuanzia leo. Na mtakasa kwa damu ya Yesu. Achini yangu ya ulinzi. Mwisho, ndoka, usimfate tena. Kuna wiki unakaa vizuri, kuna wiki unakaa vibaya. Na hasa nasongwa na mawazo. Unelewa? Yeah. Bibi asema mkiangusha ngome, mkiangusha mawazo. Kuna wiki unakaa vizuri, kuna wiki unakaa vibaya. Kuna wiki unakaa vizuri, unajuta, unampenda mungu, wiki nae kuja una tafsiri mpaka watu wengine vibaya wanachukia ndani zile roho zinapata nafasi kuja kukushambulia unasikia rafiki nani elewa Malaika mlete hapa kwa china la esu. Hamejificha wabi? We mwache tu, we mwache tu. <laughs> Sangine ukimkamata madu wanataka kutumia njia hiyo kuleto haribifu wakanyaga na watu wengine. Wako malaika wanalinda kanisa hili. Kila mahali wa mesimamu. Na, na wawo wanangojia oda tu. No, Mwe wako mekubali. Kawujia sabi haki na operation ni kubwa Mungu anafanya juu yako. Na utakuja kuwa chombo kinachofaa. Hallelujah. Jesus name. Kwa sababu moyo wako umekubali. Hukujia sabi haki. Hukujitunisha sema mimi na mimi. Ah, umeshuka kasema takalo Mungu nachotaka ni wewe. Eh, hilo jambo limempendeza Mungu. Na naona unaoshwa, unasafishwa, unasafishwa. Na unaposafishwa kuna vitu vingine Mungu ataanza kuweka ndani yako. Jesus. Njoo hapa. Kuja hapa. Ni hapa. Unakuja hapa kwa oda ya jina la Yesu. Harakisha hapa. Nataka sababu mpaka tatu pepo wote na nguvu zote zilizoshiko fahamu wako zinakuachia. Sema moja. Moja. Sema mbili. Mili. Sema tatu na mwisho. Out. Mwisho. Anasikiliza baba? Ndiyo, umetoka wapi? Umetoka Mbeya? Ndiyo, Nzovwe. Nzovwe Mbeya. Ndiyo. Sikiliza, kwa ajili huyo. Ndiyo. Mtachukua maombi ya kutubu muda mrefu. Ndiyo. Kwa yale ambaye mnayajua au asiyoyajua. Ndiyo. Alafu Mungu ananiambia ataachilia ufahamu wake Mungu ndani yake. Ndiyo. Ataachilia nini? Ufahamu wake. Ufahamu wake ndani yake. Na kutoka hapo atakuwa salama. Amina. Umeelewa? Amina. Atakuwa nini? Salama. Baba naomba neema ya ufahamu wako na nguvu zako. 
muinue moyo wake ulioshuka chini sababu moyo wake ni kama anakata tamaa anaanza kukosa matumaini amen ndio maana si kwamba Mungu hataki kumfungua macho aone ni kwa sababu moyo wake umefanya je umeshuka eh basi sasa mimi nitafanyaje bado mdogo ndio hivyo eh, Mungu anataka mtubu kwa yale anayojua sio jua ndio na ile kwa kumaanisha ndio ndipo ufahamu wake Mungu utakuja juu yake amen na kutoka sasa utaona ataanza kuinua imani yake. Amen. Na sasa atakapoanza kuona hutajua. Utakuja ukuta anakuambia mimi tayari. Amen. Asante. Na itakuwa ushuhuda mtarudi hapa. Asante Yesu. Wewe kijana njo. Wewe kijana. Njo. Kuja. ndoa hofu sawa eh nimekubali nimekubali ndio Mungu ipo pamoja nami uko pamoja nami haya <laughs> usiwe pamoja nami uwe pamoja na Mungu <laughs> baba nakushukuru nakataa ufalme wote uliomfunga kijana huyo katika jina la Yesu Jesus ndoka ufalme wote ule kufunga ndoko ufalme wote ule kufunga ndoko ufalme wote ule kukamata ndoka ndoko ufalme wote ule kukamata out out mwache kijana huyo katika jina la Yesu rudi kuzimu simfuatilie tena out the mighty name of jesus christ ndoka ndoka eh wewe uniache na ndoka wewe nani ndoka ni mashalo eh ni mashalo mashwaru mashaklini Eh na uondoke Kanisa sema moja. Sema mbili kwa sauti kubwa. Sema tatu na mwisho. tena kwa jina la Nimemfuatilia juu ya maisha yake na ondoka na kwenda. Nimemfuata juu ya maisha yake mimi na ondoka na kwenda. Oh, sina sababu naye na ondoka na kwenda. Oh, sina mashalo, sina mashalo. Oh, najua uko Kongo. Mashalo. Mama mama wewe kutoka Kongo umejua anachosema? Mashalo ni nini? Anasema namwacha mashalo. Naye taja. Eh. Tukienda kwenye chumba la maombi anamtaja ni mke baba yake alikuwa kioa mke wa babake alikuwa anakioa ndio mashalo anaitwa shalo mashalo shalo shalo ndio ah basi mko huru mama huyo alikuja na, na dada huyo alikuwa haoni kabisa dada huyo ameanza kuona huyo hapo mashalo na wewe mashalo ni <laughs> <laughs> na mashalo mwingine <laughs> out <laughs> na mashalo wako huko anajificha ondoka out <laughs> ondoa hiyo simu yake <laughs> jesus mwet pay us my coffee <laughs> pay us my coffee Naamini umebarikiwa. Na kila mateso, magonjwa, sugu, magonjwa ya rohoni kutoka sasa umetakasika uko huru katika jina la Yesu. Vile vifungo sugu ambao umekuja navyo 
ambavyo ulikuwa hata kumwambia mtu na shindwa moyo wako haujakaa vizuri nyumbani kwako hujakaa vizuri tangu sasa anga lako limetakaswa na familia yako itakuwa na uzima katika jina la Yesu wewe uliokosana na ndugu zako hawakutaki kukuona hata bure hawakutaki hata kukuulizia habari zako wataanza kukutafuta kwa lugha nzuri ya njema katika jina la Yesu Kristo le hai na watapoanza kuanza kukuuliza kukuambia mambo mazuri usianze kuwakumbusha mbona mlisema mbona mlisema nyama za kimya mwambie wewe ni Mungu fanya unavyotaka kwa ajili ya utukufu wa jina lako na maadui zako hautawaona tena katika jina la Yesu Wangapi wanasema tumebarikiwa Kama hujampa Yesu maisha yako awe bwana na mwokozi wa maisha yako Ni vizuri ukampokea Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yako Ndiye atakayetembea na wewe Ndiye atakayekulinda kama uko sawa unasema niko tayari basi nifuatilie sala hii kwa maana na kuunganisha na yeye Mungu aliye hai kwa njia Yesu Kristo sema bwana Yesu nimelisikia neno lako nami nafanya maamuzi kutoka moyoni mwangu na kupokea kama bwana na mokozi uniokoe sasa roho yangu Yoshe kwa damu yako iliyomwagika msalabani ili ifae kumilikiwa na wewe na kutoka sasa liandike jina langu katika kitabu cha uzima na ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu asante bwana Yesu ninajitenga na adui shetani Asinikaribia maisha yangu ya rohoni wala ya mwilini. Mimi niwe mali yako. Na we uwe mchungaji wangu. Siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunisamehe dhambi zangu. Asante kwa kuniokoa. Nimeokoka sasa. Katika jina la Yesu. Mahali popote unaponisikiliza tayari umeokoka. Maana unampokea Kristo kwa njia imani ndani ya moyo wako. Sasa kama uko hapa Arusha na vitongoji vyake tunakukaribisha hapa Vuka Yordan. Na kama umeokoka hapa basi utakuwa mtoto wa mahali hapo talelewa pamoja na kanisa la Yesu. Lakini kama uko mbali vijijini, mikoani, nje ya nchi. Tafadhali nenda kanisa lolote ambalo najua linahubiri wokovu na watumishi wake wameitwa na Mungu na wana ushuhuda kwamba Mungu yuko pamoja na wao. Kajitambulishe kwa wale watumishi kwamba wameokoka nao watakupokea maana wameitwa kwa ajili ya roho za watu. Nao kutoka hapo taungana na kanisa la Kristo na baraka za Mungu zitafuatana pamoja na wewe. Hata utakapoonana wakati mwingine Mungu wa amani akubariki. Sema amina.